Okay, thank you very much for joining this uh, third session on uh, synodality. Like what uh, Nilan said, I'm going to deal with the uh, Amazonian Synod, which took place 19, uh, 2019. Of course, it is about uh, the Synod of Bishops in the Amazon, uh, for which uh, many people have prepared, and then uh, we have uh, many documents, including uh, final documents of the Synod, about which I'm going to uh, give you my talk. Okay, and then I will share uh, my uh, PowerPoint presentation. Hold on. All right. Um, okay. Uh, well, Father, I see. Okay. Mr. Paul, I have a Christian Gitmaye, Synodality of the Church, Mazupar, Silslavar Seminar, Tisra Seminar, or Amazon Synod. एक खुशी सिनेट हुई थी 2019 में पोप साहब ने बुलाई थी अमेज़न के मुमालिक के बिशप से बान और नमाइंदगान और उनकी सिनेट तो आज का मौजूद है अमेज़न सेडन सिनेट तो वो सारा समझाएंगे पावर पॉइंट पे भी अमेज़न के मुमालिक कौन से मुमालिक हैं कहाँ होते हैं और इस सिनेट का ये 2019 में सिनेट हुई थी Amazon Synod or ye Christian ki jtamaiyat aur sakafaton ke maban yes pa okay um as you see uh, the title of this presentation is Amazon Synod on synodality and interculturality Interculturality is the exact word uh, coming from the, the final documents and even the working documents of the Synod. Father Asi? This is the topic of Amazon Synod, the Bishop Seban Kiksusi, Amazon Ke Mumaleki Synod, which I have told in the last lectures that the Bishop Seban Kisi Bi Vak, Kisi Bi Barayazam Ki, Ya Dunia Ke Kisi Bi Khitte Ke Mumaleki, Bishop Seban Ki Synod Bulasakte. ये अमेज़न मुमालिक की एक सिनेट हुई थी और इसका जो नाम है अमेज़न सिनेट के बाद जो पपाई दस्तावेज छपी थी ये उसी का उसी के मज़मून है और अमेज़न सिनेट से पहले जो डॉक्यूमेंट तैयारी का डॉक्यूमेंट था इब्तदाई दस्तावेज था उसी का भी मौजूद यही था सिनोडेलिटी जितक्लिसिया में जितमायत और कल्चर सकाफतों के माबैन यस पॉल Yes, the word interculturality uh, could be paraphrased uh, with the, uh, another terms like intercultural meeting or intercultural encounter, about which I hope I will deal with a little bit uh, deeper later on. <laughs> مختلف ثقافتوں کے باہم ملنے کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کو کہا جا سکتا ہے اور یہ آج کے ٹاپک میں موضوع میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ کیسے فرق فرق اور مختلف ثقافتیں مل جل کر ایک میٹنگ میں ایک اجلاس میں ایک جتماعیت کے موضوع پر اکٹھے بیٹھ سکتی ہے یس پو اوکی یا دس اس ام Latin America, like you see here. Uh, Amazonian region uh, include nine countries, uh, yeah, many of which uh, uh, belongs to the Brazil, which is located in this part, you know, the city. So the, um, as you know well, the Amazonian rainforest is the largest in the world and irreplaceable sources of water, oxygen, and bio, uh, a biodiversity on the earth, but it's now destroyed by the, the you know, many uh, elements like climate change, deforestation, fires, and development, mining problems, so on and so forth. Please. This is Amazon, which is the owner of the Amazon, which is the owner of the Amazon, which is the owner of the Amazon, which is जो इस हिस्से में इस खित्ते में जिसको हम अमेज़न कहते हैं इसमें शामिल है 
और इसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जंगलात हैं लेकिन जो आजकल तबाह किए जा रहे हैं एक तो जंगलात काटे जा रहे हैं फिर मौसमी मौसमियात और मौसमी हालात बदल रहे हैं और जंगलों में आग लग रही है या कुछ जो कानकनी है उसको ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिसकी वजह से जंगलात कम हो रहे हैं तो ये नाइन ममालिक का नौ ममालिक का ये खत्ता है तो ये तकरीबन साठ फीसद अमेजोन के ममालिक हैं यस पॉल Yes, Paul. शायद मेरी आवाज पॉल तक नहीं पहुंच रही तो ये पेरू का मुल्क है कोलंबिया का है वेनिसला का है एक्वाडोर का है बोलिविया का है गुआना का है सुरीनाम है और फ्रेंच गोइना है तकरीबन 28 लाख लोग रहते हैं यस पॉल तकरीबन सारे ही कैथलिक है ईमान के हवाले से मेरी आवाज आ रही है जी फादर जी आपकी आवाज आ रही है वो मिस्टर पॉल तक नहीं पहुंच रही Nilan Yeah yes Paul Yeah I was the one who cut off uh, from the uh the whole uh, the participants or you were the one who I think you were cut off oh, Really Yeah I think so People told me that I could be heard Is it uh I am the only one who have problem with you. I mean uh, your boys uh, uh sometimes cut off on off on off. You do you have any problem with the father Asis? No? No sir. We can clearly hear. All right. Then uh it's very strange because I Yeah, before I had no problem with uh, any countries, but anyway, it's okay. Uh, I just share again. Yes. Then, all right, hold on. Okay. All right. Second uh, slides. And yeah, what is the theological background of Amadun Sinod? First of all, it's much to do with um, acceptance of Vatican II by the Latin America, which produced also liberation theology in the 60s, late, late 60s, all the way from uh, uh, you know, uh, the Latin America Bishops Conference in Medellin, Colombia, and uh, to, uh, you know, um, Aparesta. Abolished uh, the conference in uh, early at two thousands. Brother Asi. Yes. So this is the Amazon Synod. Here, until its Elahiyati, Pasmanzar Elahiyati, Buniyato ka taluk hai. So, usme pehle ham do ka zikr karenge. Pehle hi pehla hai ki Vatican Majlis se doom ki talimat ko kabool kiya jana. Jisne Latini America me, Jinubi America me. एक नई इलाहियाती नुकता नजर क्लिसियाओं को दिया लातिनी अमरीका की क्लिसियाओं को और ये जो नई इलाहियाती नुकता नजर था इसको लिबरेशन थियोलॉजी भी कहते हैं और ये बिलखसूस उन्नीस सौ अड़सठ में जो लैटिन अमेरिका के बिशप कॉन्फ्रेंस की सिनेट हुई थी कॉन्फ्रेंस हुई थी मदीलियन में जो कोलम्बिया के मुल्क में है ये एक जगह का नाम है और इस ये बहुत ही मशहूर है लिबरेशन थियोलॉजी में उन्नीस सौ अड़सठ में जो डॉक्यूमेंट ये जो लतीनी अमरीका के बिशप कॉन्फ्रेंस की जो जनरल असम्बली थी उसका डॉक्यूमेंट था उसको मदीलियन डॉक्यूमेंट कहते हैं ये कोलंबिया में एक मुल्क कोलंबिया के मुल्क में एक शहर है 
और इसने जोर दिया था कि लिबरेशन थियोलॉजी जो मगर में लिबरेशन थियोलॉजी कहते कि लोगों को ईमान के साथ साथ उनकी जिंदगी की तकलीफों से भी रिहाई मिलनी चाहिए सिर्फ ईमान में बलोगत नहीं होनी चाहिए निजात के जो मुआशरती पहलू हैं छुटकारा रिहाई के जो समाजी पहलू हैं उन पर भी जोर दिया जाना चाहिए दूसरी जो बैकग्राउंड है थियोलॉजिकल बैकग्राउंड पस मंजर ये अमेजोन सिनेट का वो अर्जेंटीना में अवाम की थियोलॉजी अवाम की अलाहियात लोगों की अलाहियात एक थियोलॉजी शुरू हुई थी कि जिसमें फ़र्क फ़र्क समाजी और सकाफती हालात फ़र्क फ़र्क थे लेकिन उसके बावजूद में इनका जो जोर था वो एक ही था कि एक मुकम्मल इंसान की यानी उसके जिंदगी के हर जाविये से उसकी रिहाई और छुटकारा हो और ये जो अवामी थियोलॉजी थी इसने ना सिर्फ इकतसादी निज़ाम को ललकारा और इस पर नुकता चीनी की बल्कि इसने हर उस बात में रोशनी दी जो इंसान को इख्तियार और मफाद के लिए दबाए हुए थे जो इंसान को खामोश रखती थी इस थियोलॉजी ने उसको बोलने की जरूरत दी और उसको रोशनी बख्शी तो ये दो बुनियादें हैं एक वेटिकन मजलिस दोम की तालीमत की कबूलियत जिसके नतीजे में मदीलियन उन्नीस सौ अड़सठ में आई और उसके बाद अर्जेंटीना में थियोलॉजी ऑफ द पीपल अवाम की थियोलॉजी लोगों की थियोलॉजी उभरी यस ओके लाइक फादर आसिस जस्ट मैंशन राइट बिफोर समथिंग अबाउट दियोलॉजी ऑफ द पीपल और पीपल्स थियोलॉजी Development by developed by the Pope Francis at the time his Archbishop. So, uh, what is the between uh, difference between the uh, liberation theology and people's theology? It's about uh, you know like a uh, uh, people's theology uh, focus more on the value uh, of uh, social cultural diversity, and also which also criticize. the not only the dominant economic system but also uh enlightenment thinking that conceal the will to power and benefits so in a way uh, the people the theology of people criticize uh not only uh, the uh the the economic classic the problem of you know uh, uh the di- discrimination between uh, two class like a uh, capitalist and the labor but also uh, something about uh, some you know cultural things or uh, the problem of hum- uh, the modernity like the in- enlightenment thinking which conceal or you know uh, cover up the uh, will to power and benefits father rasi yes तो इसी स्लाइड में हैं हम अभी अमेजोन सिनेट की इलाहियाती बुनियाद पास मंजर तो पहला तो यह एक तरफ लिबरेशन थियोलॉजी है जिसने लोगों की रिहाई लोगों के छुटकारे की और जिंदगी के हर पहलू से लोगों को आज़ादी देने की ख्याल किया और दूसरा है अर्जेंटीना में थियोलॉजी ऑफ पीपल तो ये जो आवाम की थियोलॉजी है लोगों की थियोलॉजी है इसने उनके जो सकाफती मुख्तलिफ होना सकाफती फ़र्क होना इस पर भी जोर दिया क्योंकि सकाफती एहसास सकाफती जड़ें इंसान को एक आज़ादी देती हैं अंदर की आज़ादी जब उसकी सकाफती बुनियादें मजबूत होती हैं तो इस थियोलॉजी ने जिसको हम आवाम की थियोलॉजी लोगों की थियोलॉजी कहते हैं इसने जो माली तसबात हैं दर्जा बंदी है सरमायादारी निज़ाम और गरीब लेबर क्लास जफाकश मेहनत का शवाम इस पर भी क्रिटिसाइज किया और लोगों को बोलने का हक और बोलने की बेबाकी बोलने की दलेरी बख्शी यस ओके नाउ यू नो प्लीज रीड दी पोप्रांसिस कंसेप्ट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन विच हिज थियोलॉज ऑफ पीपल uh is developed and we have another theology what we call indian theology it doesn't mean that uh, theology coming from india it's uh, indian who uh, stay in uh, living in the amazon area or uh, you know many countries in latin america 
So um, mentioning this Indian theology in the final document itself is very important, which are more focused on the uh, cultural uh, spaces and also indigenous people of uh, the reason to be called is the poorest of the poor. Father Asi. Yes, ये जो अर्जेंटीना की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पोप फ्रांसिस खुद अर्जेंटीना से हैं और उस सारी तरवीज और तरक्की से वाकिफ हैं जो कुछ भी अर्जेंटीना में हुआ लोगों की आम की थियोलॉजी लोगों की अलाहियात के मुताबिक तो पोप साहब का भी एक उम्मत के बारे में एक आम के बारे में एक खास नजरिया है और ये अर्जेंटीना से लैटिनी अमेरिका से लेकर आए हैं तो उसके मन ये हैं कि हर इंसान को तमाम इंसानों को और इंसान की जिंदगी के हर पहलू को ईमान सोचे और ईमान या थियोलॉजी इलाहियात इस पे गौर करे और एक और पॉइंट है इंडियन थियोलॉजी इंडियन इलाहियात इसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है जो पाकिस्तान के मशरक में है लेकिन इंडियन के मानी है हर मुल्क में कुछ इंतहाई उस मुल्क के असली बाशिंदे होते हैं आबाई बाशिंदे होते हैं जो अपने कल्चर को अपनी सकाफत को बरकरार रखते हैं कायम रखते हैं और जो जदीद कल्चर है जदीद जो बाहर से आता है मगरब से या किसी दूसरे ममालिक से आता है तरक्की के नाम पर उनको वो नहीं लेते बल्कि अपने कल्चर पे अपनी सकाफत पे कायम रहते हैं उनको कहते हैं इंडियन थियोलॉजी इसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है ये किसी भी मुल्क में हो सकते हैं अमरीका में भी हैं ऑस्ट्रेलिया में भी हैं लैटिन अमेरिका में भी हैं तो इन्होंने गरीबों से गरीब गरीबों में से भी गरीब एक गरीब होते हैं कुछ गुर्बत की सतह से भी नीचे होते हैं तो गरीबों में से भी गरीब जो गरीब तरीन है उनके लिए हमायत उनके लिए तरजीह हमायत का ऐलान किया यस पॉल ओके so this is all the uh, in the theologians from uh, indonesia the Indone indian theologies so like uh, father lutza gera uh, Fol azus uh, i'm going to uh, explain more about uh, paulo azus who is the uh, main uh, drafter of not only preparatory documents of the synod but also working documents even I understand that the final documents also uh, touched by the, uh, the followed Sus and also Eileen Lopez and Ivan Wagua, who uh, you know presented what Indian theology uh, in a conference organized by the Missio in Germany. Please. <laughs> ये जो अमेज़ॉन की सीरीज थी इसके दस्तावेज पे बहुत असर छोड़ा और पोप फ्रांसिस जो उस वक्त खुद भी आर्चबिशप थे ये पुरानी बातें हैं और इसके अलावा एक ये कहन है फादर लुसियो गेरा और पाउलो स्वेस ये मिस्टर पॉल कहते हैं ये फादर पाउलो स्वेस पे वो काफी जोर देंगे और बाद में बताएंगे बातें तो ये ये वो प्रीस्ट कहन और माहिर इल्म इलाहियात हैं जो अमेजोन के मुमालिक में जो सिनेट हुई थी दो हुई थी 2019 में उन उनका दस्तावेज इन्होंने तैयार की थी और उसपे बहुत असरात छोड़े थे अमेजोन सिनेट को समझने के लिए या ये जो मजमून आज हम छेड़े हुए हैं गरीब गरीबों में से गरीब तरीन उन उनके लिए तरजीह मोहब्बत उनके लिए तरजीह हमायत उसको समझने के लिए ये चार नाम बहुत अहम है Yes, Paul. Okay. And uh, how about the uh, the Catholic right group? They are very much uh, criticized of uh, not only liberation theologies but also Pope Francis, saying Pope Francis also read because you know one of the the uh, communist uh, the like. Communist like uh, a theologian Leonardo Boff is also one of the drafter of the Laudato Si written by Pope Francis. That is the reason. So they, you know, criticize also very much of, uh, you know, uh, Pope Francis. And uh, Paulus Sus, uh, he's uh, also a very heretical, meaning 
uh, he's not, you know, um, Catholic anymore. And then, uh, yeah, many of them, Indian theologian also uh, blamed for this kind of heretical, what they call this as kind of a heresy. And uh, working documents of the Synod also, you know, its uh, methodology is a see judge acts, which are fully accepted in the uh, working documents which also focus on pastoral conversion, ecological conversion, and the conversion of the synodal church, conversion to the synodal church. In many uh, documents, Pope Francis, please. When the Amazon Synod was done in 2019, this is the need of the Catholic Ecclesia, the need to understand this is the need के कैथलिक में जो दाएं बाजू के लोग हैं दाएं बाजी को लोगों ने कहते हैं जो कहते चाहते हैं कदामत प्रस्त जैसे बनते हैं वैसे ही रहें और बाएं बाजू के लोग उन्हें कहते हैं जो रोशन ख्याल होते हैं तनकीदी होते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हर क्लिसिया में ये झगड़ा चपकलेश रहती है तसादुम रहता है कुछ लोग हैं जो क्लिसिया को वैसे करते हैं देखना चाहते हैं जो 100 साल पहले थी और उसी को अच्छा समझते हैं इनको हम दाएं बाजू राइट हैं राइट विंग कहते हैं और दूसरे होते हैं जो क्लिसिया में तब्दीली तजदीद लाते हैं तो ये जो दाएं बाजू के कैथलिक हैं इन्होंने पहले तो लिबरेशन थियोलॉजी को और जो थियोलॉजियन थे जैसे लियोनार्डो बॉफ है उनको तंकीद का निशाना बनाया फिर पोप साहब ने जब लौदौतो सी लौदौतो सी का ترجمہ ہوا ہم نے تیری تمجید ہو اس کے جو पोप साहब ने माहौलियत पे लिखा था उसके उस पे भी पोप साहब पे को भी تنقید کی اور پھر جو ایک فادر تھے پاولو سوئس اس پہ بھی کہا کہ یہ تو بدعت پھیلا رہے ہیں میں اپ کو بتا رہا ہوں جتنی تبدیلی پوپ فرانسس لانا چاہتے ہیں زیادہ تر دنیا کے کیتھولک جو دائیں بازو کے ہیں وہ پوپ صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں پھیلا رہا ہے جبکہ پوپ صاحب یسومسی کی تعلیم کو واپس لانا چاہتے ہیں تو ये जो अमेज़न सिनेट का इब्तदाई तैयारी का डॉक्यूमेंट था वर्किंग डॉक्यूमेंट उस पे भी चूंके फादर स्विस ने को फ्रांसिस ने से बुलाया था और लिबरेशन थियोलॉजी का वो एक बड़ा नाम है तो कई लोगों ने उसको मार्क्सिस्ट कहा विद्युती कहा उस पे नुक्ता चीनी की गई और अगला पॉइंट है ये रेड में लाल रंग में लिखा है वर्किंग डॉक्यूमेंट जैसे पिछली बार भी बताया गया था जब बिशप सिनेड होती है तो उससे पहले एक तैयारी का दस्तावेज शुरू की जाती है ये जो अमेज़न की सिनेड हुई थी 2019 में उसका जो तैयारी का डॉक्यूमेंट था वो इस सूल पर था देखो यनसी जज एनेक मुशायदा करो और इम्तियाज करो और अमल करो तो इस पे भी تنقید हुई और वो फ्रांसिस ने हमेशा तीन किस्म की तजदीद पर जिक्र किया तीन किस्म की तब्दीली और तजदीद ये मेहरबानी से नोट करें पहली है पासवानी तजदीद इसका पोप साहब ने इवेंजेली गौदियम انجیل की खुशी में जिक्र किया है ये डॉक्यूमेंट हमने छापा है पासवानी तब्दीली पासवानी तजदीद तौबा दूसरा है माहौलियत की तजदीद ये पोप साहब ने लौदौतो सी में तेरी तमजीद हो ये भी उर्दू में छपा है तेरी तमजीद इसमें मैं जोर दिया है और तीसरी तब्दीली है कि क्लिसिया के अंदर इख्तियार ए कुल फर्द वाहिद के इख्तियार के बजाय इجتماعیت हो शराकत हो और ये पोप साहब ने अभी ये एक 2018 में जैसे पिछली दो क्लासों में हमने कहा था कि इंटरनेशनल थियोलॉजिकल कमीशन ने बनाया और फिर आने वाले 2023 में जो बिशप सिनेड हो रही है उस पे ये जोर दिया जाएगा तो ये तीन किस्म की तब्दीलियां हैं जो पोप फ्रांसिस क्लिसिया में देखना चाहते हैं पहली पासवानी तब्दीली जो انجیل की खुशी के में लिखा गया है दूसरी माहौलियत की तब्दीली जो तेरी तमजीदों में लिखा गया है और तीसरी اختیار کل یعنی ایک ہی شخص کا اختیار ہونا پیرش میں ڈائیسز میں ساری دنیا میں کے بجائے کلیسیا کے اندر اجتماعیت ہو تو یہ تین تبدیلیاں پوپ صاحب دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں 
زیادہ تر قدامت پرست کیتھلک پوپ صاحب کے ان خیالات کے خلاف ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یسو مسیح کی اس تعلیم کو سنیں جو پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں یا ان تعلیم کو سنیں جیسے روایات میں ہوتا رہا ہے اور ویسے ہی ہوتا جائے یس پاؤ رائٹ Paulus and uh, San Paolo conference uh, where I joined uh, of course this is also 2009 no I think this it was not 2019 yeah I was forgot but uh, I joined and then we invite uh, uh, Paulus and then who present uh, his presentation which includes new three paths it's about indigenous people of the Amazon and uh, the second amazon faith local church which is uh, decolonized and indigenous centers and contextual church and the third new path for humanity it's not only for the uh, indigenous people in the reason but uh, it's not only the catholics although a uh, majority uh, the believers in the continents and also in amazonia area are Uh, Catholic, but it's not only defined to the Catholics, but it's all for the uh, the whole uh, humanity. That's the three uh, paths, new paths. Please. In this slide, me, your father Paulo Swiss, he, unki baat ho rahi hai. In San Paulo, me, Brazil, me, a conference hui thi, aur is theologian ne, Maheril me, lahiyat ne. تین نئی راہیں امازون سینٹ کے لیے دی تھی امازون سینٹ جو دو ہزار انیس میں ہوئی تھی اور انہوں نے پیش کی تھی اچھا ہے اگر آپ یہ لکھ لیں پہلی اچھا علم کے لیے بہت ہی اچھا ہے پہلا تھا کہ وہاں کے جو آبائی اور مقامی لوگ ہیں امازون کے جن پہ سینٹ ہو رہی ہے ان کی شراکت کو اور مقامی لوگوں کو ان کی شراکت کو یقینی بنایا جائے تو یہ صرف مشاورت نہیں ہے یہ صرف تعاون کی حد تک نہیں ہے لیکن اس سے آگے نکل کر اس سے گہرا نکل کر ان کی شراکت پہ زور دیا جائے کہ وہ کہتے کیا ہے دوسرا جو انہوں نے پوائنٹ بنایا بتایا کہ یہ جو امازون کا چہرہ ہے مقامی کلیسیاؤں کا یہ سامنے آنا چاہیے ہمارے یہاں بہت سارے ہم مسیحی ہیں پاکستان میں ہیں لیکن کلیسیا کا پاکستانی مقامی چہرہ نہیں سامنے آ رہا جو بھی یورپ میں ہوتا ہے ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں جو بھی تو یہ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ امازون کا جو امازون کے چہرے والا مقامی کلیسیا والی مقامی کلیسیا سامنے آنا چاہیے ایک ایسی مقامی کلیسیا جو نو آبادیات سے آزاد ہو بالکل مقامی ہو اپنی ثقافت میں اور اپنے حالات میں اپنے معروضی حالات میں ایک ایسی کلیسیا ہو یعنی اگر اس کا ذہن ابھی بھی نو بادیات کا ہے مغربی ممالک کی غلامی کی طرف ہے تو وہ لوکل چرچ نہیں ہے مقامی چرچ نہیں ہے اور اپنے کلچر کی اپنی ثقافت کی انڈیجنس بات کرے اور اپنے ماحول کی جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کی بات کرے تیسرا پوائنٹ تھا کہ انسانیت کے لیے ایک نئی راہ تو یہ صرف یہ فادر جو ہیں فادر سویس یہ صرف ان ممالک کی بات نہیں کر رہے جو امازون کے ممالک ہیں نہ ہی صرف کیتھلکوں کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے کہ کلیسیا کو تمام انسانیت کے لیے ایک نئی راہ دینی چاہیے عالمگیر کلیسیا کو اور اس کو جو غربت ہے اس کا اس کا سامنا کرنا چاہیے اور جو 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 غیریت ہے غیر ہونا دوسرا ہونا کہ مجھے اس سے کیا مجھے بیگانگی جو ہے بیگانا ہونا اس کا سامنا کرے اور فطرت میں قدرت میں موسمیات میں جو مسائل ہے اس کا سامنا کرے تو یہ سارا ملا جلا کے ایک بشارت کا انجیل پھیلانے کا ایک عمل ہے اور اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے مسئلہ یہ ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کو سماج سے علیحدہ کیا گیا ہے کہ ایمان میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں عیدے مناتے ہیں عقیدوں پر یقین کرتے ہیں اور جو آپ کی معاشرت ہے وہ فرق ہے تو بشارت کو صرف گرجوں تک دعا نماز پڑھنے کی حد تک محدود کیا جاتا ہے تو یہاں اس فادر نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے 
بشارت کا جو عمل ہے پاک انجیل کا عمل ہے اس کو کلچر کے ساتھ ثقافت کے ساتھ غربت سے چھٹکارے کے ساتھ اور زمین کی کائنات کی حفاظت کے ساتھ اور یہ جو ماحولیات کا سارا نظام ہے اس کی تحفظ کے ساتھ ملا کے دیکھا جا سکتا ورنہ بشارت کی سمجھ نہیں آتی یس کو Yeah, this is uh, the photo taken by myself, and uh, he's the uh, father of Phallosus. Now we have a uh, um, final document of uh, the Bishop Synod in Amazonian area, uh, which uh, includes a synodality, yeah, which has to do with uh, a synodality in one chapter. Yeah, like this. And... Final document consists of uh, introduction and from chapter one to chapter five and conclusion. We have uh, chapter five, new fat paths of synodal conversion, uh, which uh, focus more on the synodality and the synodal church. Please. Yeah, can you bring the previous slide? A photo okay. of uh, switch, uh, no, the previous. یس یہ فادر پاول سوئس پاولو سوئس کی تصویر ہے جس کی باتیں ہم کر رہے ہیں اور یہ تصویر مسٹر پال نے خود کھینچی ہے یس پال نیکسٹ سلائڈ فائنل ڈاکومنٹ یہ پہلے بھی بتایا گیا تھا جب کوئی دنیا میں کوئی بشپ سینٹ ہوتی ہے تو اس کے ایک سال کے بعد اس کا ڈاکومنٹ نکلتا ہے جو ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے تو اس یہ جو ڈاکومنٹ ہے امیزون سینٹ جو دو ہزار انیس میں ہوئی تھی اس کے ایک سال بعد یہ امیزون سینٹ کا ڈاکومنٹ نکلا تھا تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں یہ ان کو انڈین تھیولوجی کے حوالے سے کہا گیا ہے امیزون لوگوں کے امیزون کے جو مقامی لوگ ہیں کلچرل لوگ ہیں جو دوسری تہذیبوں سے اتنے متاثر نہیں انہوں نے ہونا دیا ہے لیکن اپنے اپنی کلچرل باتوں کو بھی قائم رکھا ہے تو یہ فائنل ڈاکومنٹ ہے آخری حتمی دستاویز ہے جو پوپ صاحب نے امیزون سینٹ کے بعد جاری کیا تھا نیکسٹ سلائڈ پلیز اس میں نیکسٹ سلائڈ یہ جو فائنل ڈاکومنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کلیسیا کے لیے اور ماحولیات کی موسمیات کی سالمیت کے لیے نئی راہیں تو تعارف ہے پھر چیپٹر ون باپ اول میں امیزون ہے امیزون سننے سے لے کر اندر کی ایک سالمیت کی تجدید کی طرف اور چیپٹر ٹو اور تھری اور فور ہے پاسبانی تجدید کے لیے نئی راہیں دوسرا ہے ثقافتی تجدید کے لیے نئی راہیں اور تیسرا یہ اگلا ہے ماحولیات کی تجدید کے لیے نئی راہیں اور بالاخر پانچواں چیپٹر ہے اجتماعیت کی تبدیلی تجدید کے لیے نئی راہیں جس کا ہم نے تھوڑے سی بات بھی کیا پہلے اور پھر نتیجہ ہے یہ جو دو ہزار انیس میں انیس میں امیزون ممالک کی سینڈل چرچ سینڈ بشپ سینڈ ہوئی تھی اس کے حتمی آخری دستاویز جو دو ایک سال بعد چھپی تھی اس کا یہ خاکہ ہے فہرست ہے یس کو یس Chapter one, uh, it's more about um, um, listening to integral conversion. Um, in this is a small introduction because uh, there is uh, um, some praise uh, which introduce or explain um, what synodality is. I read for you. Uh, Pastoral conversion based on synodality, which recognize uh, the interaction of all uh, creation. So we uh, use uh, the synodality not only to the church, but it's a spread to the um, all of creation. Please. This is Bob Awal, Amazon, ایک اندر کی سالمیت کی تجدید کی جانب تو یہاں ایک بات بہت خوبصورت بتائی گئی ہے کہ یہ جو اجتماعیت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف کلیسیا کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ یہ 
ماحولیات اور فطرت اور کائنات کے لیے بھی ہے تو ایک ایسی انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے جس سے ہم جو کائنات کے ڈھانچے ہیں ان کا اور ان کا کائنات کی تحفظ سے ہم آہنگ ہونے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ ایک پاسبانی تجدید ہے جو اجتماعیت پر بنیاد رکھتی ہے لیکن جو قبول کرتی ہے تسلیم کرتی ہے کہ جو کریشن میں تخلیق میں ہو رہا ہے اس کی بھی حفاظت کرے اور اس کو بھی ساتھ لے, لے کے چلے پہلے ہم نے دو صفحے پہلے سنا کہا تھا کہ یہ جو انجیل کی خوشخبری ہے یہ صرف کیتھلکس کے لیے نہیں ہے صرف مومن کے لیے نہیں ہے بلکہ سماج کے لیے بھی ہے اب ہم ایک قدم آگے جا رہے ہیں کہ یہ جو انجیل کی خوشخبری ہے اس کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں بلکہ کائنات اور تخلیق سے بھی ہے تو انسان کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے کہ کیسے وہ کلیسیا سے باہر اور جو کلیسیا باہر جا رہی ہے کائنات کی طرف تخلیق کی طرف دوسرے انسانوں کی طرف اس میں ایک پازیٹیو مثبت جواب دے سکتا ہے تو یہ ہے ایک پاسبانی تجدید جس کی بنیاد اجتماعیت پر ہے نہ صرف صرف کلیسیا کے اندر ہی نہیں بلکہ کائنات کے ساتھ بھی یس پو سو وی ہیو some new words uh inter culturality which i uh i'll explain to you a little bit uh there is a, uh you know some comparison between uh inter- inculturation and interculturality so it uh, all right i uh read for you one sentence Latin America has an immense uh, biodiversity and a great cultural diversity. Be present, respect, and recognize their values. And live uh, practice inculturations and interculturality in our uh, proclamation of the good news. So in this uh, um, final document, there is no uh, clear uh, definition of uh, interculturality and uh, uh, even there is no clear relationship between inculturation and interculturality so the, it's a little bit uh, a vague and then a little bit unclear but uh, if you read interculturality this way that would be correct like this uh, interculturality as intercultural encounter which uh, you know uh, there is a no subject object uh, relationship there is only subject and another subject relationship please yahan ek naya lafz naya tasawwur mutarif kiya ja raha hai pehli baat ye hai ki latini america ke tamam mamalik mein بہت سارا فرق فرق متفرق قسم کے چہرے ہیں نسلیں ہیں اور ایک عظیم ثقافتی تنوع ہے مختلف بے شمار ثقافتے ہیں یہ لیٹن امریکہ کے بر اعظم کی ایک خاص خصوصیت ہے تو اس اس حالات میں ایک دوسرے کا احترام کرنا دوسروں کو احترام کرنا دوسروں کو قبول کرنا اور ان کی قدروں کو قبول کرنا اور ان کی طرز زندگی کو قبول کرنا یہ بہت ضروری ہے تو ان کلچریشن ان کلچریشن کا اردو میں ثقافتی ادغام کہتے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ پاک انجیل کو انجیل کی بشارت کو اپنے ایمان کو اپنے کلچر میں انڈیلنے کی کوشش کرنا کہ ہمارے ایمان کا ہماری مسیحی زندگی کا جو چہرہ ہے وہ مقامی لگے ہمارے ثقافت کے بارے مطابق اس کو ان کلچریشن کہتے ہیں انٹرکلچرالٹی ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو دوسرے ثقافتیں ہیں ثقافتوں کے مابین ایک احترام ہونا چاہیے قبولیت ہونی چاہیے کہ جس طرح ہماری ثقافت ہمیں عظیم ہے اس کی عزت کرتے اس طرح دوسری ثقافتوں کا بھی عزت کیا جانا چاہیے اور یہ انکلچریشن یعنی اپنی ثقافت کے لحاظ سے پاک انجیل کو بیان کرنا 
अंदर लाना और दूसरा है दूस, इंटरकल्चरलिटी दूसरी सकाफतों के साथ मिलजुल कर उनकी कदर करते हुए साथ मिलजुल कर पाक अंजील की बिशारत देना ये एक बहुत अहम मौजू है तीसरे चैप्टर में जिसमें लिखा है सकाफती तब्दीली सकाफती तजदीद की दई राहें यस पॉल ओके दिस इज बेबी एंड मादर इन द रीजन All right uh here we have uh, indian theology again so um is good for uh, the chapter 3 include indian theology uh indian theology is theology with an amazonian face and the popular piety uh already a wealth of the indigenous world its culture and spirituality indigenous world with its myth narrative rites songs a dance and spiritual expressions enriches intercultural encounter or another word interculturality please in chapter third part mein jo hum uska dusra hissa hai ke saqafati tajdeed hamare andar jo saqafati tabdili saqafati tajdeed hamare nukta nazar mein hamare ख्यालों में जो सकाफती तजदीद की नई राहें हैं उसके मुतालिक है तो पहला नुकता इंडियन थियोलॉजी मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ ये लफ्स इंडियन का ताल्लुक इंडिया से नहीं है जो भारत है इंडियन के मानी है वहाँ के जो आबाई असली इब्तदाई सकाफती लोग हैं उनकी तर्ज जिंदगी उसको दुनिया में इंडियन कहते हैं तो ये जो ऐसी अलाहियात जिसका चेहरा अमेजोनियन हो अमेजोन के तरह लगता हो जैसे मैं वैसे एक मिसाल देना चला हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जितना भी मसीही आर्ट है उसके सारे चेहरे जो है इटालियन आर्टिस्ट ने बनाए हुए हैं जितनी भी तस्वीरें चौदह मुकाम और क्रिसमस की तस्वीरें सारी उनमें कोई पाकिस्तानी चेहरा नहीं है तो हमारा जो मसीही आर्ट है मसीही मसवरी है अभी तक पाकिस्तानी मुकामी नहीं है ये दरामद की गई है इम्पोर्टेड की गई है तो यहाँ ये बात है कि ऐसी कलिसिया जिसका चेहरा अमेजोनियन हो और वहाँ जो लोक रूहानियत है जो लोगों में रूहानियत है एक गिरजे में रूहानियत होती है दूसरी लोगों में रूहानियत होती है उसको उसकी जो दौलत है इतनी गहरी है उसको कबूल किया जाए मैं फिर एक दफा बताता हूँ कलिसिया में सिर्फ उस रूहानियत को मानते हैं जो गिरजाघर में होती है जब घंटी बजती है फादर आता है सक्रामेंट्स होते हैं उस रूहानियत को मानते हैं जो लोगों में रूहानियत है खजाने हैं लोगों में कल्चर में खजाने हैं रूहानियत के खजाने हैं उनके मिथ्स में द्योमालाई कहानियों में उनके तस्करों में उनके रसमात में उनके गीतों में उनके रक्स में और उनके रूहानी इजहार में इतनी बड़ी जखीरा है दौलत है उसको कबूल करना उसको तस्लीम करना ये जो स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है मैं इसकी बात करना चाहता हूँ मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कलिसिया में रूहानी इजहार सिर्फ वो ही गिने जाते हैं जो हम इबादात के अंदर करते हैं जो गिरजे में करते हैं जिसकी क्यादत को रूहानी शख्स से रहनमा मजहबी रहनमा करता है लेकिन इसके अलावा दुनिया में लोगों में अवाम में बेशुमार रूहानी इजहार हैं कई बार हम उन्हें कबूल नहीं करते अक्सर पाकिस्तान में तस्लीम नहीं करते और मकबा ने पाकिस्तान और ये जो अमेजोन की सीनेट की बात करें इसने इस पर जोर दिया है यस पॉल ओके व्हेन यू लुक एट द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्लाइड वी कुड सी दिस यू नो सेंटेंस द एवेंजेलाइजेशन दैट वी प्रपोज टुडे फॉर अमेजोन इज द इनकल्चरेटेड प्रोक्लेमेशन दैट जनरेट्स प्रोसेस ऑफ इंटरकल्चरलिटी हियर we could see a little bit a uh, hint of the relationship between inculturation and interculturality however it's not quite clear though please uh, mr paul ne bataya hai ki is document mein go interculturality ki baatein ki gayi hain saqafaton ke ma bain ek masamat ya saqafaton ke minjul ke bain rehne ki baat ki gayi hai लेकिन इस लफ्स को इस इस तलाक को इंटरकल्चरलिटी को बयान नहीं किया गया खुल के इसकी तारीफ नहीं कही कि ये होता क्या है 
तो यहाँ आखिरी लाइन में इस स्लाइड की आखिरी लाइन में बताया गया है कि जिस बिशारत की पाक अंजील के फैलाने की यसुमसी का पैगाम देने की हम आज तजवीज कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं कि वो अमेजोन में कैसी होनी चाहिए वो मुकामी सकाफत में रची बसी होनी चाहिए मुकानी मुकामी सकाफत की रंगत होनी चाहिए और उसी में मुकामी सकाफत में उसकी बिशारत दी जानी चाहिए हमारी जितनी मैंने बार बार कहा और मकतबा नवी में इस पर जोर देता है पाकिस्तान में जितने भी बिशारत के अल्फाज हैं बिशारत के अंदाज हैं वो इतने मुकामी नहीं हैं चेहरे मुकामी होने से कलिसिया मुकामी नहीं होती कि फादरों के या सिस्टरों के चेहरे मुकामी है इसलिए मुकामी कलिसिया मुकामी कलिसिया का होना फर्क मानी रखता है तो बहरहाल ये एक अलहदा बात है तो ये जो जिस बिशारत की अमेजोन डॉक्यूमेंट बात कर रहा है वो सकाफतों में बिशारत होनी चाहिए और यहाँ से एक नई बात निकलेगी जो दूसरी सकाफतों का एहतराम करेगी दूसरी सकाफतों को कबूल करेगी दूसरी सकाफतों को तस्लीम करेगी यस को Okay, uh, we have chapter five, synodal conversion, and uh, synodal conversion or synodality of the people of God under the guidance of the Spirit in the Majon. That means is it, you know working together, a journey together, something like that. And then uh, the last sentence: It is urgent to work. propose and assume the responsibilities to overcome clericalism or clergy centered culture synodality is a constitute the dimension of the church constitute dimension meaning an essential dimension is the kind of gist of the you know the church it is not a possible to be a church without acknowledging an effective exercise of the sense of feeding or a sense of uh, faith in god of the entire people of god please ye ke amazon synod ke jo hatmi dastaveez thi uske baad jo chhapi to iska bab 5 hai jo pehle humne kaha tha ke pope francis teen kism ki tajdeed ki baatein karte hain तो ये जो चैप्टर बाप पांच में ये इजमायत कलिसिया के इजमाही होने की इजमायत की कलिसिया होने की तब्दीली तजदीद की बात कर रही है कि इकट्ठे मिलजुल कर चलना ये खुदा के लोगों के लिए बहुत अहम है और हमें अगर कोई भी रुकावट है उससे हमें तजदीद करनी चाहिए तो खासकर इसके दरमियान में लिखा हुआ है ये नीचे से पांचवी लाइन ये आजाद जरूरी है आजाद अहम है और फौरी तौर पे कि हम क्लरिकलिज्म पे गालिब आए क्लरिकलिज्म यानी कि मानिए एक ऐसी सोच कि सिर्फ फादर सिस्टर और सिर्फ बुनाद जो क्लिसिया के क्लिसिया के निजाम में काम करते हैं सिर्फ वो ही क्लिसिया है तो अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं और ये क्लरिकलिज्म ये जो क्लर्जी का होना सिर्फ सिर्फ वो वो है जरूरी लेकिन सिर्फ उन्हीं से कलिसिया चलती है इस सोच पे गालिब है तब हम इजमायत की तश्ल करेंगे तो कलिसिया के होने का एक पहलू है इजमायत में होना मिलजुल कर फैसले करना तो ये मुमकिन नहीं है कि हम कलिसिया भी हों और लोगों के जो जो ईमान के मानी है उसको कबूल भी ना करे कि लोगों ने अपने ईमान को बयान करना है और उनको हम तस्लीम भी ना करें ये सारी कलिसिया के खुदा के सारे लोगों के ईमान के मानी को कबूल करने की बात है कि सब का इजहार सब सब के इजहार ईमान के इजहार अहम है और कलिसिया को उन्हें तस्लीम करना चाहिए ये मुमकिन ही नहीं है कि इनके तस्लीम किए बगैर कलिसिया कलिसिया रह सके बन सके यस को All right, and uh, we have uh, a similar conversion on another phase. Um, the forms of the exercise of synodality are varied. 
Uh, they must be uh, decentralized at their uh, various levels, like, uh, for example, diocesan, regional, national, universal level. The forms of organization for exercise of synodality can be also varied, paying special attention to the effective participation of the laity in discernment and taking up decisions and promoting the participation of women. Please. ये अभी हम बाप पांच में ही हैं उसका ये दूसरा स्लाइड्स है कि इज्जतमायत के लिए तब्दीली के क्या मानिए तो इज्जतमायत के अमल को बढ़ाने की मुख्तलिफ शक्लें हैं मुख्तलिफ इजहार हैं तो सबसे अहम बात ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड ये मैं पहले भी कहा था कि एक अख्तियार अख्तियार मरकूज एक जहन होता है कि एक ही शख्स फैसले करे डिसेंट्रलाइज के मानी है कि सारे उसमें शराकत करे सारे राय मशवरा दे तो इसको फर्क फर्क सतहों पर होना चाहिए मसलन डाइस में भी होना चाहिए इलाकाई मुख्तलिफ डाइसों में सूबाई सतह पर भी होना चाहिए कौमी सतह पर भी होना चाहिए बर अजम की सतह पर भी होना चाहिए और आलमगीर सतह पर भी होना चाहिए एक ये है कि आलमगीर सतह पे कौमी सतह पे इलाकाई सतह पे और डाइसिस की सतह पे पैरिश की सतह पे फर्क फर्क सतह हैं जहां हम ये इख्तियार को शराकत में ले सकते हैं कि सब के साथ मिलजुल कर तो अगला है अगला नुकता है इसी में कि ये जो इजमायत की मशक है इजमायत का अमल है ये भी फर्क फर्क हो सकता है मुख्तलि तरीकों से लेकिन दो तीन तरीके जोर दिया गया है पहला है कि मोमिन की मवसर शराकत फैसला करने में चुनने में इम्तियाज करने में और खातन की शराकत को बढ़ाने में तो ये तीन चार पॉइंट हैं कि कैसे हम इजमायत के अमल को बढ़ा सकते हैं पहला कि मोमिन की मवसर शराकत फैसला करने में चुनने में इम्तियाज करने में और दूसरा खातन की शराकत में ये कुछ अमल है जिनसे हमें पता चलेगा कि हम इजमायत क्लिसिया के अंदर इजमायत को अमल में ला रहे हैं यस पॉल और योर साइलेंट मिट ओके 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 या लाइक लेस लेस सेंटेंस the documents uh, talk much about the women yeah here is saying uh, a number uh, the 100 it's uh, the time is coming the time has come for women's vocation to be fully fulfilled blah 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 but we heard many times in a church a stress of women so what even uh, you know 965 pop a poll 6 a uh, stress like this humanity is passing through such a profound change women full of spirit of gospel can help so much to ensure that humanity does not decline that was more than 50 years no 60 more than 60 years but what happened in the church regarding the women not much change it is nothing has changed to me please ये जो स्लाइड का दूसरा हिस्सा है ये खातन की बुलाहट के मुतलिक है तो मिस्टर पॉल ने कहा हैरानी की बात है हैरानी की बात है कि उन्नीस में आज से इतने सौ साल इतने साल पहले वो पॉल शशम ने जब वेटिकन मजलिस से दोम खत्म हुई थी तो उसने कहा था उस वक्त कि आज इंसानियत एक बहुत गहरी तब्दीली के अंदर से गुजर रही है कि खातन मुकम्मल रूह में मामूर होकर पाकंजील को पाकंजील फैलाने में मदद कर सकती हैं और ये इंसानियत को जमानत देती है इंसानियत को ये जमानत देती है कि इंसानियत नहीं गिरेगी तो ये उन्नीस में कही हुई बात अभी तक हम सोच सकते हैं कि क्या हुआ मिस्टर पॉल ने कहा है कुछ भी नहीं हुआ हम वहीं के वहीं खड़े हैं और ये मैंने शुरू में कहा था कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम वहीं के वहीं खड़े रहें वो क्लिसिया में कुछ होने नहीं देते इसमें बिशप्स भी हैं इसमें फादर्स भी हैं इसमें सिस्टर्स भी हैं मोमिन भी हैं फैमिली के लोग भी हैं 
जो चाहते हैं कि कलिसिया जैसी है वैसी हो उन्नीस में पो पॉल शशम ने वेटिकन मजलिस दोम के खात्मे पर खातन की शराकत के मुतालिक इतने पुरजोर अल्फाज किए कहे लेकिन अभी तक इसका कलिसिया में कोई असर नजर नहीं आया आज भी खातन पे बहुत सी पाबंदियां हैं कलिसिया के अंदर खातन इबादत में ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती हम ये करने और वो ना करने में खोए हुए हैं और ये उन्नीस में पो पोल शशम ने खातन की कलिसिया में मौसर शराकत और क्यादत पे बयान दिया था यस पो Okay, we have another, you know, a paragraph for the about the laity and especially about the women. ये एक बाप पांच में एक और जहाँ इज्जतमायत की तब्दीली का जिक्र है एक और पैराग्राफ है कि ख्वातीन की मोमिन की लेकिन बिलखसूस ख्वातीन की आवाजों को सुना जाना चाहिए उनसे मुशावरत की जानी चाहिए उनमें शराकत देनी चाहिए खासकर फैसला करने में शराकत सिर्फ मदद नहीं होती कि आप ये कर ले आप वो कर ले फैसला करने में ताकि उनमें एक जुरत पैदा हो और वो अपने सारी खूबियों के साथ खसूसियात के साथ कलिसिया में इजमायत में कुछ अपना किरदार अदा कर सके यस पॉल ओके So let's go to the uh, the uh, the last the paragraph and the last uh, the um, article number one o four. It's about the permanent deacon for the Amazonian Church. The promotion, formation, and support of the permanent deacon is urgent because of the importance of this ministry in the community, particularly for the ecclesial service. Then many community require, especially indigenous people. Please. ये जो इस स्लाइड का आखरी हिस्सा है, ये उस दस्तावेज़ जो अमेज़ोनियन चर्च है, उसका दस्तावेज़ एक सौ नंबर एक सौ चार का से है, और इसमें जिक्र किया गया है दायमी डीकन शुमास होने की बात की गई है। पाकिस्तान में ये बात इतनी आम नहीं है हम इसको हमने से हमने से प्रमोट किया लेकिन इतना नहीं पकड़ा गया सिर्फ आज डाइसिस कराची में कार्डिनल जोसेफ को डेरो ने कोशिश की थी और इसमें बड़े सेमिनार भी हुए लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी डीकन वो होता है जो काहिन तो नहीं होता यूक्रिस अदा नहीं कर सकता लेकिन बाकी सारे सक्रमेंट अदा कर सकता है और उसको काफी क्लिसिया में एक दर्जा दिया जाता है और सारी दुनिया में कई डीकन है दायमी डीकन है यानी वो फादर तो नहीं बनेगा डीकन ही रहेंगे वो बहुत सारी इबादात करते हैं क्लिसिया इबादात करते हैं सक्रामेंट लेते हैं कम्युनिटी को गाइड करते हैं लीड करते हैं क्या करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट में जोर दिया गया है कि अमेजोन के ममालिक में दायमी शमास डीकन को बहुत ही अशद अजहद अशद जरूरत है ताकि कलिसियाओं में काम किया जाए ये जितनी भी सारी बातें हैं पासबानी सारी बातें हमारे यहाँ वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये सारे काम ज्यादातर कैटिस करते हैं मुबशरा ने झील मास्टर साहबान मुना साहबान करते हैं लेकिन हम जोर देंगे देते हैं कि ये जो डीकन है शमाओं से जो खलूस रसूल के जमाने से खिदमत थी इसको भी पाकिस्तान की कलिसिया में मुतारफ होना चाहिए यस को Okay um we have uh, um number uh, 112 in which uh, we have also uh, another term synodality or synodal spaces it is necessary that that there uh, be a rethinking of the way in which local churches are organized the articulation of a synodal spaces and creation of uh, uh solidarity support network is necessary is urgent to overcome and the uh, borders that geography imposes and construct a bridges uh, that unite meaning uh, we have to go beyond uh, the like uh, the uh, you know um Border-like region or diocese, 
so that we have to rethink of the local church, the way the local church is organized. That is the uh, uh, one of a, a suggestion uh, of this uh, final document made. Please. Uh, Ijitumayet <laughs> डाइसिस अपनी हद्दों से बाहर सोचे और दूसरी डाइसों के साथ मिलकर सोचे कोई काम करने का सोचे ताकि हम अपनी ज्योग्राफियाई हद्दों की कैद से बाहर निकले कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे ज्योग्राफियाई हद्दों में नहीं है जो हम पे थोपी हुई है किसी ना किसी वजह से बल्कि हमें हर शख्स हर उस मौका मकान को खत्म करना चाहिए जो हमें अलहदा करती है तोड़ती है दीवार बनाती है और जहां भी मुमकिन हो हमें पुल तामीर करने चाहिए जो हमें मुतहिद करें हमें आपस में मिलाए तो ये जो ज्योग्राफियाई हद्दें हैं हैं तो सही लेकिन इनसे थोड़ा सा बेईद बाईद होकर थोड़ा सा परे होकर सोचने की जरूरत है कि हम इन ज्योग्राफियाई हद्दों से बाहर भी मिलजुल के दूसरों के साथ मिलजुल कर इجتماعیت में काम कर सकते हैं यस पो ओके सो देयर इज अनदर प्रपोजल to create an episcopal organizations in other words there's a some you know um organization which promotes synodality among the churches of the amazon reason which is important and also uh, the, this suggestion uh, is uh, taken uh, serious by the uh, some uh, churches in the reason so they create eca you know it's like uh, Amazon, uh, the ecclesial uh, organization and bishops uh, conference in the Amazon region, but not yet recognized by Vatican. Please. So, Ecclesia in Jitabayat ke liye nahi raho me ek nahi ra ye hai ke kuch uskafi, yani bishpon ke sata par Jitabayat ke amal ko badaya jaye. مثلاً مختلف ڈائسے مل جل کر کوئی مشترکہ اجتماعی منصوبہ پیش کریں ہمارے ہاں بھی یہ کہ علمیہ ہے پاکستان میں کہ ہر ڈائسیز اپنے آپ میں بند ہے کوئی قومی پاسبانی منصوبہ نہیں ہے کہ ایسا منصوبہ جو سارے پاکستان کے مومنین کہیں کہ یہ ساری پاکستان نے ساری کلیسے کے ساری ڈائسوں کا منصوبہ ہے ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے خیالات ہے منصوبہ کوئی نہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی ڈائسیز میں بند ہے हर को अपने अपनी डायसिस चलाता है और डायसिस चल रही इसी तरह पैरशों का हिसाब है तो ये अमेज़ॉन की सिनेट जो हुई थी उसके बाद एक फैसला ये किया गया था कि कुछ बिशप सबान इलाकों के हमारे तो सात बिशप सबान हमारी पाकिस्तान की क्लिष्या बहुत छोटी है उस लिहाज से ये बड़े बड़े जो खित्ते हैं उनकी बात की जा रही है कि कुछ ना कुछ इलाकों के बिशप सबान मिलकर इज्तिमायत को बढ़ाने के लिए कुछ बिशारत के अमल को बढ़ाने के लिए सोचे कि कैसे किया जा सकता है तो उन्होंने कुछ तंजीमें बनाई हैं बिशपों की उस कफी इलाका ही तंजीमें उन्होंने नाम भी रखे हैं गो अभी वैटिकन वैटिकन से मंजूर शुदा नहीं है लेकिन इज्तिमायत की तरफ जाते हुए उन्होंने अमेज़ॉन के कई इलाकों में उस कफी इज्तिमायत बढ़ाने की कुछ ढांचे बनाए हैं यस पॉल Okay, and uh, Nilan, what is the title of the, this slide? Creation of ECA. Okay, creation of ECA, Ecclesia Conference of the Amazon. I mentioned uh, right before. Okay, I read for you. It says, yeah, okay. Uh, under the proposal uh, to establish the permanent and representative Episcopal organism that promotes synodality in the Amazon region, <clears throat> that we've seen uh, right before, right? A final document number 115. Local churches in nine Amazon regions decide to establish the ECA or Ecclesial Conference of the Amazon. 
at the online meeting on uh, June 29, 2020, three years ago. This is the first significant step forward uh, since the Amazon Synod, which uh, practice the recommendation of hope for Amazon's ministers, religious and lay people to strive for applications expressed in the Article 4 of Beloved Amazonia also. According to the conference statement, the ECA aims to become an effective channel to accept many of the proposal made in the Amazon Synod. Father, I see you don't need to translate all, just, you know, follow up of the, what happened and you see what is the, uh, you know, conference of the, um, the Ecclesia Conference of the Amazon, please. Okay, okay. yeah, jo, eh, Amazon Synod with you, ske foreign baad, apne aap me se, apis Ecclesial Conference of the Amazon, ECA ek tanzim bana li gai, ta ke hum mile julay, aur jitne bhi is dasta viz me faisle huye hain, unko muasir tarikhe se amal me la sake, aur unho ne apni meeting bhi kar li, 29 June 2020 or uh, go abhi uh, lekin ye niche se inhone kaam shuru kar diya ye hum amazon ki jo synod hui hai iske jo faisle hue hain hum unko amal mein layenge yes ko okay last uh, slide this is a boys at the uh, um, you know peru and amazon region looking at the uh, boat on the river uh, passing through the Amazon area. Please. This is the picture of Kukama, Mukam, Jagaka Nama, name Kukama tribe. And this is Peru, milk country of Peru. And this is Amazon. They are looking at the Dariya in the river. Yes, go. All right, this is a topic for discussion. I uh, put uh, each uh, you know, question or one or two in each uh, 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 talk uh, on purpose, meaning to say, I want to have uh, you know, uh, these things, this, uh, the questions as a topic or themes for the, um, the sessions we are going to have uh, on the last session as a sharing, discussion, and more on discussion, right? So uh, on that occasion, you could use this kind of, you know, uh, topics left uh, in the last of the uh, slide, each session. So first, uh, th for this session... I will, Paul, Paul, I will just okay, say... Okay, okay, all, all, all right. Sorry. Mr. Paul, they say... कि मैंने तीनों आज का मिला के तीनों सेमिनार्स के आखर पे हर बार दो तीन सवाल दिए हैं तो मेरा मकसद यह है कि ये सारे सवालات आप रखे पड़े इन पे गौर करें और एक जो ख़ुशी अजलास होगा आखर पे उस पे हम सिर्फ सवाल जो आप करेंगे आपने शेयरिंग करेंगे कुछ तासुरा देंगे जो जो भी आप चाहते हैं कुछ सवाल जो आप भी कर सकते हैं तो ये जो बहस के लिए तबादला ख्याल के लिए मौजूद आते हैं ये अहम है इनको संभाल के रखें चलो मकबर में पाकिस्तान के जो टिल का स्टाफ है वो किसी तरीके से ये आप तक पहुंचाएगा यस पॉल ओके फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सिनोडलिटी व्हाट इंस्पिरेशन डस द मैजोनियन सिनोड गिव अस इन लाइट ऑफ द इंटरकल्चरलिटी वुमेंस रोल टेकन सिनोडल कन्वर्जन कल्चरल कन्वर्जन एस्टैब्लिशमेंट ईसीए एटसेट्रा Number two, without romanticizing. Yeah. Okay, okay, please. Pala Swal yeah, Aj Jo Amne Pichle Tino Tino seminars me, Ijitmayat ki klisya, Shirakat ki klisya ka zikr kiya hai, to jatak shirakat ki ijitmayat ki stla hai, aaj ke jo topic ka Amazon Synod, is Amazon ke mumalaki synod, is me apko kya nea khial milta hai, bilksus ثقافتوں کے مابین کا خواتین کے کردار کا ڈیکن شماس کی بات کی ہے پھر ہم نے اجتماعیت کی تبدیلی کی بات کی ہے اندر کی تندر میں تبدیلی پھر ثقافتی تبدیلی اور پھر جو ای سی اے جو ایک گروپ بنا ہے تنظیم بنی ہے میزون ممالک میں اس کے متعلق آپ کے کیا خیال ہیں اجتماعیت کے حوالے سے آپ کو کیا ایک نیا تصور یا خیال ملتا ہے یس پاؤ Okay, 
Number two, without the romanticizing or mythifying the Amazon tribe, how can we as believers who live in a city that is a symbol of infinite desire to consume in the neoliberal era achieve the enculturation of faith? What does the enculturation of culture and the faith mean to us living in the 21st century and how should we realize it? Please. The other question is that ये जो अमेज़ॉन ट्राइब हैं कबाइल कबाइल हैं इनको रोमानवी अंदाज में देखे बगैर कि वो कैसे खूबसूरत अजीब लगते हैं लेकिन ये देखे बगैर हम मोमनी जो शहरों में रहते हैं जो फरक फरक मुआशरत में रहते हैं हम कैसे इनसे कुछ सीख सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर तो खपत की खरीदो फरोख्त की खाने पीने की खपत की एक ख्वाहिश है जो मंडी की ख्वाहिश भी से कहते हैं तो कैसे हम अपने ईमान को अपनी सकाफत के चेहरे से में अपनी सकाफत के मुकामी चेहरे से चेहरे पे अपने ईमान को जाहिर कर सकते हैं और हमारा ईमान एक मुकामियत हासिल कर सकता है कैसे हम अपने ईमान को मुकामी बना सकते हैं जैसे एमेजोन कबीलों ने कहा दूसरा ये है कि कैसे ये जो मैंने कहा कि बिशारत को सकाफत में उंडेलना चाहिए और ईमान को सकाफत में उंडेलना चाहिए कैसे इक्कीसवीं सदी में हम इसको अमल में ला सकते इसको तस्लीम कर सकते हैं इसको अमल में ला सकते हैं कैसे कैसे हम कर सकते क्योंकि हम तो एक आज़ाद मंडी की इकतसादियत की तरफ चले गए हैं आगे निकल गए हैं हम अपनी सकाफतों से कुछ दूर जा रहे हैं तो फिर भी एक सवाल है कि अगर अमेजोन के ममालिक ने इस बात पे सोचा है तो हम इक्कीसवीं सदी में इस पे कैसे अमल कर सकते हैं